அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ட்ரை ஸ்டைலி அதாவது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் மூணு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் வந்து அதில் இருக்குமா அதாவது இந்த டாபிக் வந்து நம்ம எதுக்கு கீழே பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ரோ ஸ்டைலி அப்படிங்கிற ஒரு டைப்புக்கு கீழே அந்த ஹெட்ரோ ஸ்டைலி அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து தன்மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவிப்பதற்கு உண்டான தகவமைப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலுக்கு கீழே வருது கான்ட்ரிவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே நாம் பேசிகிட்ருக்குறோம் சரியா இதில் ட்ரை ஸ்டைலி அப்படிங்கிறது மூன்று சூழக தண்டு தன்மை சரியா இந்த ஹெட்ரோ ஸ்டைலிக்கு கீழே தான் டை ஸ்டைலி வருது டை ஸ்டைலி பற்றி போன வீடியோவில் நம்ம பேசிட்டோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்போ நாம் பார்த்துட்ருக்கோம் ட்ரை ஸ்டைலி சரியா ஸோ இந்த தன்மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவிக்கக்கூடிய தகவமைப்புகள் இருக்குல்ல அதுக்குண்டான அத்தனை வீடியோவையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அத்தனை வீடியோவையும் நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அத்தனை வீடியோவில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் எழுதணும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரியா நீங்கள் படித்து பார்த்திங்கனாலும் சரி இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்திங்கனாலும் சரி ஸோ ட்ரை ஸ்டைலி பற்றி நம்ம பேசலாமா ட்ரை ஸ்டைலி அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் தாவரங்கள் இருக்குது இது ஆக்சுவலி எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்றத பேசிடலாம் லைத்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து பட்டாணி தாவரத்தினுடைய ஒரு வகை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இனிப்பு பட்டாணி அப்படிம்பாங்க லைத்ரஸ் ஓட்ரைட்டஸ் ஸோ இதில் மூன்று விதமான மலர்கள் இருக்குது வெவ்வேறு தாவரத்தில் இருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா மூன்று விதமான மலர்கள் இருக்குது வெவ்வேறு தாவரத்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கிராஸ் பாலினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணி செல்ஃப் பாலினேஷனை அவாய்டு பண்ணும் தன் மகரந்த சேர்க்கையை தவிர்த்து அயல் மகரந்த சேர்க்கையை ஊக்குவிக்கும் தகவமைப்பு தான் இப்போ நாம் பேசிகிட்ருக்குறோம் சரியா எதுக்காக வந்து கிராஸ் பாலினேஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் கேரக்டர் இருக்குது அது எதுக்காக அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்ட் ஒனில் நீங்கள் பாருங்கள் சரியா பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு என்ன ரீசனுக்காக இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடத்தப்பட வேண்டும் தன் மகரந்த சேர்க்கை தடை செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற காரணம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ரைட்டா சரி இதில் வந்து மூன்று விதமான மலர்கள் இருக்குது மலர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பூ எல்லா தாவரத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தானேங்க இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று விதமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா கிராஸ் பாலினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக செல்ஃப் பாலினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பாருங்கள் நார்மல் டைப் சரியா நார்மல் டைப் இந்த நார்மல் டைப் வந்து வழக்கம் போல் ஒரு மலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா அதே போல் வழக்கம் போல் ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆந்தர் சரியா அப்படி இருக்கும் இது வந்து நார்மல் பிளான்ட் இதில் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குமா நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு வைங்களேன் ரைட்டா நார்மல் ஸ்டைலில் அதாவது இது எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் எது ஈஸியோ அதை தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த பிளான்ட்டு புரியுதா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் அழுத்த சூழ்நிலையில் சரியா அதுக்கு வந்து தகவமைத்து கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் சரியா என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சுச்சுவேஷனில் வேறு வழி இல்லை செல்ஃப் பாலினேஷனை பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட்டா அது போக அது நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னாக்க அது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கிற பட்சத்தில் அது என்ன பண்ணுமா இந்த மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் மலர்களை கொண்ட தாவரங்கள் பக்கத்தில் உருவாகும் அப்படி உருவாகும் போது கண்டிப்பாக கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் ரைட்டா கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் இது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஹைட் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டைல் அஸ் வெல் அஸ் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் சரியா மகரந்த தாளினுடைய நீளம் மற்றும் சூழ் தண்டினுடைய நீளம் இந்த ரெண்டு நீளத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு மூன்று விதமாக அந்த தாவரத்தினுடைய மலர்களை பிரிக்கிறோம் சரிங்களா ரெண்டு மூணு தாவரம் இருக்குது மூணு தாவரத்துலேயும் இந்த மாதிரி மலர்களை கொண்ட ஒரு தாவரம் இந்த மாதிரி மலர்களை கொண்ட ஒரு தாவரம் இந்த மாதிரி மலர்களை கொண்ட ஒரு தாவரம் அது என்ன எந்த மாதிரி லாங் ஸ்டைல் நீளமான சூழ்தண்டினை கொண்ட மலர்களை கொண்ட தாவரம் நார்மல் சரியா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் அதே போல் ஷார்ட் ஸ்டைல் குறைவான குட்டையான சூழ்தண்டினை கொண்டுள்ள மலர்களை கொண்டுள்ள தாவரம் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் 
இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட்டா இதே லென்த்து ரைட்டா ஸ்டைல் வந்து நீளமாக இருக்குது அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா என்னுடைய ஹைட் மாதிரியே இருக்கா அதே அளவு உயரம்தான் இங்கே வளர்ந்துருக்கு சரியா இதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹைட் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹைட் இருக்குது எந்தெந்த ஹைட்டில் எதது இருக்கோ அதது கூட அதது சேர்ந்துடும் ரைட்டா இப்போ இந்த ஹைட்டுக்கு நேராக இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது இந்த ஹைட்டுக்கு நேராக இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது ரைட்டா அதே போல் இந்த ஆந்தர்னுடைய ஹைட்டுக்கு நிகராக இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது இந்த ஆந்தருக்குனுடைய ஹைட்டுக்கு நிகராக இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது அப்போது எதுக்கு நேராக எந்த ஆந்தருக்கு நேராக எந்த ஸ்டிக்மா இருக்கோ அதுக்கு நேராக அது போய் பாலினேஷன் ஆகிடும் ஆனால் ஒரே பிளான்ட்டில் போய் பாலினேஷன் ஆகாது இதை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் அப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன் இங்கே தவிர்க்கப்பட்டுருச்சா கிராஸ் பாலினேஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ணப்பட்டுருச்சா இதுதாங்க விஷயம் சரியா ஸோ கிராஸ் பாலினேஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரே சிற்றினத்தை சேர்ந்த தாவரம் மூன்று விதமான மலர்களை உருவாக்குகிறது அந்த மூன்று விதமான மலர்களையும் எந்தெந்த தாவரத்தில் எந்த மலரில் அதனுடைய ஆந்தர்க்கு இணையான சூழ் முடிகள் அடுத்த தாவரத்தில் இருக்கு இருக்குதோ அதில் போய் பாலினேஷன் பண்ணிடும் சரியா ஸோ இப்போ ஹைட் வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹைட்டுக்கு நிகராக போய் பாலினேஷன் பண்ணிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ ஆந்தர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைட் வளர்ந்துருக்கு அதே ஹைட்டு வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அதே ஹைட்டு சூல் முடி வேறு ஒரு ஃப்ளாரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்துடும் ரைட்டா அதே அளவு உயரம் கொண்ட சூல் முடி வேறு ஒரு தாவரத்தில் வேறு ஒரு மலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்துடும் ரைட்டா இது தாங்க ட்ரை ஸ்டைலி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் லைத்ரஸ் லைத்ரம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் டெஃபினேஷன் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டைல் அண்ட் த ஸ்டேமெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் போலன் ஃப்ரம் ஃப்ளார்ஸ் ஆஃப் ஒன் டைப் கேன் பாலினேட் ஒன்லி த அதர் டூ டைப்ஸ் பட் நாட் தேர் ஒன் டைப் இதை தான் நான் சொன்னேன் கரெக்டாக நாட் தேர் ஒன் டைப்னு என்ன அர்த்தம் அதே பிளான்ட்ல செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு சுத்தமாக வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டு பாலினேஷன் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு பிளான்ட் கூட தான் பாலினேஷன் பண்ண முடியும் இது கூட பாலினேஷன் பண்ணாது அதே போல் இந்த பிளான்ட்டு இந்த ரெண்டு பிளான்ட் கூட தான் பாலினேஷன் பண்ணும் அதே போல் இந்த பிளான்ட்டு இந்த ரெண்டு பிளான்ட் கூட தான் பாலினேஷன் பண்ணும் இதே பிளான்ட்டுக்குள்ள பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கவே நடக்காது இதை புரிச்சுக்கோங்க இதுதான் ட்ரை ஸ்டைலி இந்த ட்ரை ஸ்டைலி அப்படிங்கிறது வந்து தன்மகரந்த சேர்க்கையை செய்வதற்கு உண்டான ஒரு தகவமைப்பு பண்பு கான்ட்ரவன்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் அடாப்டட் பை த பிளான்ஸ் தெம் செல்ஸ் நேச்சுரலி கேட்டா நேச்சுரலாக வந்து தாவரங்கள் அயல் மகரந்த சேர்க்கையை செய்வதற்கு இந்த மாதிரி தகவமைப்புகளை பெற்றிருக்கிறது சரியா இது போக இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த டைப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு டைப் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் படிச்சுருக்குறோம் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதுக்குண்டான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நல்ல சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்